A los diseñadores nos gusta crear las cosas con las manos o con nuestro software favorito. Pero a veces nos concentramos tanto en el qué hacer que perdemos de vista otros aspectos como la estrategia y el liderazgo que hacen parte integral de nuestro desarrollo profesional y personal. Es por eso que hoy en Design Talks hablamos con Gustavo Contreras. Él es Principal Designer en Booking.com y nos cuenta su trayectoria desde la vida en agencia, pasando por el emprendimiento hasta su rol actual en Leadership de Diseño dentro de la principal plataforma de reservas de hoteles en el mundo, donde trabaja con un equipo de más de 250 diseñadores. Charlamos sobre temas importantes como el uso de los datos, el liderazgo y la ética en la disciplina. Les anticipamos que se encontrarán con algunos términos técnicos, pero no se preocupen. Cuéntenos en nuestras redes sociales si quieren explicación de alguno de ellos en particular. Bienvenidos al episodio número 31 de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvachi y generalmente a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, no se olviden de suscribirse a la plataforma que prefieran y bienvenidos a todos nuestros oyentes habituales. El día de hoy estoy solo para esta introducción, pero solo para la introducción porque tenemos una entrevista en la que participamos con, con Santiago, así que eh, no, no se preocupen que ya viene Santiago eh, durante la entrevista. Pero bueno, hagamos primero nuestros saludos como siempre. Eh, nuestro saludo a Isabela en, en YouTube que nos hizo un comentario sobre nuestro episodio número 10 de Diseño y Academia. Muchas gracias por tus comentarios y sí, siempre intentamos Vamos a tener a invitados de alta calidad. También a dis.plus en Instagram que eh, entrevistará a nuestro invitado del episodio 25, Pablo Fernández, en ese episodio de diseño y gobierno. Así que nos alegra muchísimo que, que les guste el contenido y además que, que felicitaciones para Pablo eh, por una entrevista más. No se lo pierdan, vayan a, a revisar nuestro episodio y, y bueno, cuando salga el episodio de dis plus también. También a José Suárez que nos eh, habla que está impresionado de cómo producimos el podcast. Nosotros también estamos impresionados de, de que lo logremos y que, y que tenga un mínimo de calidad. Así que muchas gracias por, por tus saludos. Eh, él estaba hablando del episodio de Hernán, que entre otras cosas de Hernán Braverman con diseño tridimensional. Ha tenido un éxito rotundo y eso es gracias exclusivamente a Hernán y a el contenido que nos dio en esa entrevista, no se la pierdan, recomendadísima. Bueno, sin más introducciones para no alargar este monólogo, el episodio de hoy es una entrevista con un invitado de una Big Tech. Es nuestro primer invitado de una Big Tech, de Booking.com. Sí, de la plataforma que hemos usado mil veces para planificar nuestras eh, vacaciones Así que hablamos con Gustavo Contreras, él es Principal Designer en Booking Y bueno, sin más preámbulos, escuchemos la entrevista Salió un poco larga, pero no se van a arrepentir porque cada minuto es eh, de mucho valor y de mucho contenido Así que no se lo pierdan y vamos con la entrevista Bueno, y el día de hoy estamos con un invitado muy especial, nos acompaña Gustavo Contreras, él es, eh, bueno, él ha hecho muchas cosas en la vida eh, y eh, eh, ha tenido experiencia en eh, diseño gráfico, en eh, diseño de estrategia, en business, en, bueno, en, en mil cosas y ahora él es Principal Designer en Booking.com. Bienvenido Gustavo, <risa> un gusto tenerte acá. Bienvenidísimo Gustavo. Gracias Andrés, hola Santiago, gracias por invitarme de hecho al podcast. Sí te debo decir que un poquito intimidante la, la presentación. No, no, pero es que lo que pasa es que es. hay que reconocer los méritos de las personas, así que estamos muy felices de que estés con nosotros. Al contrario, estamos nosotros nerviosos. Igualmente de lado acá, la verdad, muy contento de poder charlar con ustedes y de eh, charlar con un grupo de gente que está trabajando en 
quería yo dar más acceso al tópico y la voz del diseño en general al público <ríe> en español. Así que hoy en día nos está faltando un montón. Gracias, gracias. Eh, eso estamos intentando. <risa> bueno, Gustavo, si quieres empecemos de una con, con la pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados y es, ¿cuál es tu definición del diseño? ¿Qué es el diseño para ti? Ok, esa de debería ser una pregunta fácil de responder. Eh, creo que es una de las preguntas <risa> que más eh, he tenido conversaciones eh, con, con personas tanto diseñadores como no diseñadores para mí personalmente el diseño es el, pro el proceso a través del cual creamos valor. Independientemente de la, de la rama de diseño en la cual trabajemos, es el proceso o el grupo de metodologías que nos ayudan a entender un determinado problema o una determinada oportunidad y explorar posibles eh, soluciones o posibles ideas a través de las cuales damos valor al ser humano idealmente como resultado final. Para mí eso es más o menos lo que, lo que trato de encapsular cuando hablo de diseño, como te decía antes, sin importar la, eh, la raíz eh, o la, la rama del diseño de la que estamos hablando, bien sea diseño comunicacional, o bien sea branding, o bien sea diseño industrial, o diseño gráfico, UX dentro del contexto digital, siempre es el proceso a través del cual indagamos y entendemos un problema para poder después idear en posibles soluciones y terminar haciendo un delivery de valor. Súper, súper, muy, muy enfocado. En agregar valor. Uh -huh. Sí, nosotros siempre hablamos de, de también el mejorar la vida de las personas, ¿no? Que es un poco, o pues mejorar el mundo de alguna manera. Entonces es un poco, digamos, en línea, ¿no? Tú, tú le das el, el, la connotación del valor, que de hecho es, es bien interesante. Sí, te diría que de alguna manera u otra también... En, en mi contexto personal laboral me ayuda a, a enfocar las conversaciones en, en intersecciones que hay con las distintas disciplinas con las que trabajo, ¿no? Cuando te sientas dentro de, una, dentro de una mesa de trabajo y estás hablando con la gente que dirige o que está tratando de establecer la estrategia de producto de la empresa en la que estás trabajando, es muy diferente entrar a la conversación desde un punto de vista de soluciones o cómo como creativos podemos ayudarte a resolver esto, más bien entrar desde un punto de vista de, ok, cómo podemos generar más valor, bien sea directamente para los usuarios o directamente para eh, el mundo en general o para la empresa, ¿Cómo puedo, cómo puedo ayudarte o cómo puedo a través del diseño colaborar con distintas disciplinas para lograr ciertos objetivos. Súper. Bueno, Gustavo, y digamos que para entender qué te, qué te llevó a, a toda esta definición de diseño para ti, cuéntanos tu historia, así resumidamente, digamos. Está bien, está bien. Eh, voy a intentar hacerlo rápido, pero si te voy a contar de dónde vengo y por qué terminé trabajando de diseño, tengo que ir muy atrás a... a mis viejos realmente. Eh, ambos, mi padre y mi madre, son arquitectos. Mm. Ah. Así que desde muy pequeño siempre estuve muy en contacto eh, con, con lo que era el diseño, desde un punto de vista arquitectónico por lo menos, uh -huh. y, y creo que les, les rompí el corazón en algún momento porque esperaban que yo fuese arquitecto también. <risa> uh, así que desde muy chico empecé tanto a colaborar, al principio a jugar con mis padres alrededor de lo que ellos hacían, después a colaborar con ellos, eh, empecé hasta asistirlos dentro de las oficinas de cada uno, que era diferente porque era un tema que me apasionaba muchísimo. Y estando en, en la escuela todavía, estando en, en bachillerato, un amigo mayor que estaba trabajando, eh, estudiando diseño gráfico, estaba montando el clásico prim primer estudio que todos montamos en algún momento cuando estamos estudiando diseño. Eh, la idea, es como ¿no? Nuestra es, primera... es la idea. Claro, de, es como... Sí, sí, ahora hagamos un estudio de diseño y vea, <risa> <risa> ese es el futuro. Sí, hemos es, es, como la, es como la primera bofetada que te da la vida de entender después de un tiempo que eso no era un estudio, estabas arrancando como freelance y está muy bien, empezaste con un montón de cosas, por lo menos en mi caso. Eh, pero sí le puse muchísimas, eh, muchísimas ganas, muchísimo tiempo, en algún momento creo que hasta era contraproductivo para mi educación eh, secundaria, porque empecé a trabajar eh, como diseñador, entre comillas, o empecé a trabajar dentro del mundo del diseño a los 15 años, 16 años. Este, hacíamos... 
websites para una cadena de supermercados y manejamos el newsletter y después terminamos haciendo la identidad de unas discotecas, entonces teníamos que rediseñar no solo la identidad gráfica, sino después dentro de la discoteca la gráfica del espacio de estos lugares. Yo me sorprendo igual hoy en día como alguien me podría dar eh, el beneficio de la duda para hacer eso con 16 años, pero, pero bueno, tuve la oportunidad gracias a, a buenos amigos y, y gente que, que estuvo abierta a empezar a trabajar en eso, Después, naturalmente, terminé eh, secundaria y empecé a estudiar diseño. Estudié diseño gráfico en Venezuela e, e ilustración también en paralelo. Eh, me dediqué un tiempo a trabajar dentro de Venezuela para una agencia. También trabajé por mi cuenta. Di clases de, de diseño dentro de la escuela en la que estudié ilustración. Luego de, de un tiempo, un día decidí eh, que quería conocer un poco más alrededor de qué había eh, en, en Latinoamérica. Me monté una mochila en, en, en la espalda y me fui desde Ecuador hasta Argentina y me quedé en Argentina. Y ahí arrancó como el segundo capítulo de mi vida en, en, en el diseño, que fue todo dentro de Argentina. En Argentina trabajé en una, consultora, un pequeño, una pequeña consultora de branding eh, muy interesante. Fue una experiencia muy, muy rara porque me acuerdo que en la entrevista de trabajo... Yo tenía como tres ofertas andando y esta era la peor paga con, donde literalmente no me alcanzaba para pagar el alquiler <risa> compartido con un amigo, pero me interesaba tanto el lugar, me interesaba tanto cómo hacían las cosas eh, que dije, bueno, le voy a dar una oportunidad y vamos a ver cómo, cómo funciona. Y la verdad agradezco muchísimo a la gente que conocí dentro de Argentina y que me ayudó a crecer ahí, en ese, en ese estudio estuve cuatro años más o menos, un poquito más mm, ya un buen tiempo eh, y empecé desde trabajando como, como diseñador a terminar armando equipo, contratando gente creciendo la gente que estaba conmigo adentro eh, diría que fue como mucha responsabilidad y mucha confianza que también me dieron los, eh, los dueños del estudio y luego de eso terminé armando mi propio estudio dentro de Argentina con quien era mi jefe antes, uno de los, de los socios de, ese, de esa otra empresa. Una experiencia también bastante interesante, cambia completamente cómo empiezas a ver las cosas. Eh, hay otras personas que dependen de ti para, para cobrar una mensualidad, tienes empleados, ya no solo eres, digamos, el que está haciendo de manager, sino tienes la responsabilidad de tener los proyectos para poder sostener eh, la estructura que estés armando me imagino que, de lo que, esta, que te fue mucho mejor en esta experiencia no como a esa de los 15 años <risa> y claro era completamente otra historia, ya había aprendido un par de cosas diferentes eh, en la vida eh, pero sí, me fue, me fue bastante mejor ahí fue muy interesante también ver cómo trascender la relación que tenía con mi socio porque literalmente fue mi jefe por un montón de tiempo, una persona que me doblaba la edad básicamente, una persona con trayectoria y conocida dentro de Argentina. Eh, para mí tuvo un, un montón de cuestiones internas que tuve que aprender a trabajar yo sobre inseguridades, sobre entender cuál era realmente mi rol, sobre entender realmente que no solo era una oportunidad que me estaban dando, sino que yo también estaba aportando un montón acá. Claro. Creo que es algo que no... En la industria en general no nos tomamos demasiado el tiempo para, para detenernos y reflexionar en qué estamos haciendo, qué es lo que estamos aportando, cómo lo estamos haciendo. Claro. Eh, por eso muchísimas veces escuchamos de muchos colegas lo, las injusticias con respecto a lo subpagado que, que es el rubro, etc. Eh, trabajé dentro de ese estudio, o mantuve mi, mi estudio por un par de años, luego de eso me separé de mi socio porque queríamos ambos ir a, a, a dos lugares muy distintos, en los cuales yo quería escalar mucho más. Eh, mi socio tenía un modelo de negocio bastante claro, armado de antes, una estructura más pequeña, sólida, que eh, económicamente es muy rentable, pero que es muy difícil de crecer en, en escala, ¿no? Llega un momento en que mm -hmm. físicamente no podés sostener más proyectos. Claro. Y... Ahí trabajé un, un tiempo como consultor independiente. Fue una etapa también muy linda de mi vida porque pude trabajar mucho más eh, en sintonía con mis clientes. Mi realidad eh, de, de, de infraestructura laboral me llevó también a tener que replantear cómo, cómo operaba con mis clientes. Y mi formato siempre había sido tratar de incorporar las compañías con las que estábamos trabajando, sin importar que fuese una startup o una compañía grande, eh, a la gente con la que estábamos trabajando en los proyectos. Siempre encontramos mucho mejores resultados cuando lográbamos hacer que las personas se, se, 
sintieran sentido de pertenencia en lo que estaban trabajando, porque a fin de cuentas, cuando vos trabajas tanto en una agencia, una consultora, eh, terminas haciendo delivery de algo que otra persona tiene que apropiar, sobre todo si estás trabajando, digamos, en un proyecto de branding, por ejemplo. Eh, estás trayendo de, de un factor externo algo que representa directamente la identidad de todas esas personas que están trabajando ahí. Y cuando estás, y... Cuando estás de, de consultor también la función es muy de desarrollo de confianza, ¿no? de motivación, de, de gestión, uh -huh. de como, como esa actitud que tiene que tener la gente. Eh, te diría que la, una de, la, de las herramientas más importantes como diseñador para cualquiera de nosotros en el rubro es la capacidad de generar no solo confianza, sino relaciones uh -huh. y de crear puentes eh, con distintas personas dentro de las organizaciones. Independientemente de que trabajes como consultor o trabajes adentro de la, de la organización, sobre todo en organizaciones un poco más grandes, la capacidad de establecer relaciones y de entender que vos no sos el dueño del del proyecto, ni, ni tenés la capacidad de influenciar todo como individuo, sino más bien tenés la capacidad de potenciar a otros alrededor tuyo para, eh, para que la, los proyectos salgan adelante, es vital. Y fue una de las cosas que trabajar solo por cierto periodo me, me llevó a reforzar mucho más, porque al no tener equipo, inmediatamente lo que le pedí a mis clientes fue me vas a, me vas a dar parte de tu equipo si vamos a seguir trabajando juntos. Claro. Esto significa que voy a trabajar directamente con la gente de tu oficina, vamos a armar equipos internos y vamos a cambiar un poco la manera en la que trabajamos. Vamos a trabajar a través de, en vez de trabajar con el equipo de diseño, con el equipo de desarrollo, vamos a trabajar con gente de finanzas, gente de productos, gente de diseño, gente de desarrollo y vamos juntos o en conjunto a entender cuáles son los problemas que vos quieres atacar como empresa o como organización y de ahí vamos a idear posibles soluciones porque la realidad es que eh, los diseñadores y los desarrolladores dentro de tus equipos si bien tienen una influencia muy directa en la ejecución son facilitadores de la, de la experiencia no tienen todo el conocimiento no tienen todo el, 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 el expertise que se necesita para entender realmente cuál es el proceso que estás sucediendo. De acuerdo. Más aún, vamos a involucrar usuarios de tu producto o usuarios eh, de tu servicio para poder realmente entender cuáles son sus necesidades y no generar suposiciones de lo que vamos a hacer. Gustavo, una, una pregunta. Digamos, esta es, este es una Bien. visión muy contemporánea de, de, del diseño, ¿cierto? Eh, te, te quiero preguntar un poco, ¿tú cómo llegaste a, esa, a, a esta metodología, a estas conclusiones, a este, digamos, esta forma de trabajo? ¿Fue un poco académico o fue tu propio digamos, proceso? No fue académico formalmente. Porque hay, hay una cuestión interesantísima para mí que es qué es lo que consideramos académico o no. Eh, es únicamente lo que sucede dentro del marco o el rigor formal de, de la universidad o de la institución uh -huh. o también es todo lo que empezamos a consumir nosotros eh, gracias a la, la inmensa co conectividad que existe hoy en día ¿no? uh -huh. eh, fue un proceso orgánico no vino no, no fue que Gustavo se despertó un día y oh voy a empezar a hacer esto obviamente venía leyendo mucho lo que sí claro en, defin en definitivamente en definitiva no eh, venía hablando con mucha otra gente o venía leyendo sobre mucha otra gente de lo que eh, estaban haciendo. Sí te voy a confesar que me pareció muy interesante cuando explotó eh, como el boom de vamos a incorporar design thinking dentro de las organizaciones porque una parte de mí, y esto era una discusión que, que, que tuve, me acuerdo con, con el director de diseño de Mercado Libre, lo charlábamos los dos como jovialmente, decíamos... Eh, esto no es, algo nada, no es nada nuevo, ¿no? Si, si vamos a las bases del de método científico, entender primero el problema a través de observación, realmente tratar de, de comprender los escenarios y, y los casos de uso antes de saltar a, a proponer eh, opciones y después diverger para entender posibles eh, soluciones en vez de ir a la primera, no era algo... <risa> Revolucionario, no sí, claro, sí, claro. que no existiera. Sin embargo... Nunca antes visto. Sin embargo, ajá, tal cual. sin embargo, yo creo que sí es necesario que ciertos actores en la industria formalicen aún más y comuniquen desde, desde un punto de vista casi como si fuese una novedad todos estos procesos, pero aún hoy en día estamos hablando de el diamante doble o estamos hablando del proceso base de design thinking en, en steps 
bien sean cuatro, siete, cinco, hoy, en realidad hoy en día creo que distintas consultoras te van a decir, no, cuatro no funcionaban, ahora tenemos siete que tampoco funcionan, pero ahora nueve son los, los que se van. Realmente es todo como lo, lo, lo más básico del proceso, de tener que entender cuál problema estamos resolviendo, porque un buen problema es el que nos va a llevar a posibles buenas soluciones, después tenemos que diverger en posibilidades, porque... Si no, nunca vamos a, a tener, digamos, un variopinto de, de opciones contra las cuales contrastar o comparar. Y si nunca damos o ponemos enfrente a nuestros usuarios, a las personas que van a interactuar con nuestros productos, estas ideas, en realidad estamos yendo ciegos al mercado a intentar de, de introducir algo. Eh, así que, para volver a tu pregunta inicial, si esto fue, fue algo que vino de la academia directamente, no. Te diría que fue una construcción orgánica. Que, que fue pasando con el tiempo. Creo que parte de, de lo que me ayudó muchísimo era la diversidad de proyectos y de tipos de clientes con los que trabajaba, eh, sobre todo en el estudio en Argentina, antes de armar mi propio estudio. Teníamos muchos clientes que iban desde hacer el espacio físico dentro de las oficinas de Mercedes-Benz a generar la identidad de una heladería local o trabajar en un proyecto de identidad para una empresa como Coca-Cola o hacer un proyecto de identidad de un barrio dentro de Argentina en el cual te tenés que involucrar con la gente, tenés que hablar con las personas. Siempre fue un proceso muy humano, siempre fue un proceso mucho de hablar eh, antes de, y, y de entender antes de ir directamente a solucionar. Obviamente también había una parte de, de, de la empresa, una gran parte de la empresa en la cual ejecutábamos constantemente y mm. hacíamos output de, de diseño que entraba, se hacía un brief, se conversaba y salía. Pero la parte que siempre más me llenó estaba mucho más relacionada a cómo, nos, cómo generábamos o cómo establecíamos relaciones con las personas y cómo a través de eso hacíamos proyectos de identidad. Por ejemplo, uno de los proyectos más eh, interesantes y te diría hasta ricos eh, desde un punto de vista de calidad humana fue haciendo la identidad gráfica de un, un evento de charlas TED que se llama TX Río de la Plata, que es el, el, el TX más grande del mundo. Sí, eh, que Está ahí en Argentina. Sí, la he ver... visto varios TED Talks de, de ese del Río de la Plata. Nosotros les manejamos la identidad gráfica a ellos siempre y creo que mi ex socio se la sigue manejando. Él es parte del comité organizador de, de ese TEDx. Y... En, en, en esta oportunidad era justamente la, la edición de educación y lo que hicimos fue literalmente traer un montón de, de chicos que estaban en la escuela y pedirles a ellos que nos contaran qué era la educación para ellos a través de símbolos gráficos. Entonces hablamos un poco con ellos sobre qué, qué representan los eh, íconos o los símbolos pictográficos y cómo había evolucionado la comunicación a través de la pintura, por ejemplo. Y les dimos eh, un, un set muy grande de, de, de íconos y les pedimos que tradujeran o trataran de, de crear mensajes de qué era la, la educación para ellos a través de esto. Y ese proceso nos llevó a no solo un contenido visual muy interesante y muy rico, sino unos mensajes muy interesantes. Mm. Cuando, unos mensajes muy, muy potentes donde tienes un chico de 12 años hablándote de la importancia de cuidar el planeta Tierra mm. Eh, y de la conciencia utilizando literalmente tres pictogramas claro nice. y creo que ese tipo de dinámicas me llevaron mucho a cuestionarme cuando empecé a trabajar más directamente con la industria de tech sobre todo cómo podemos hacer este proceso más humano no solo desde un punto de vista de entender a nuestros usuarios que siempre es de vuelta fundamental que es en ABC tenemos que poner eso primero pero después cómo podemos traer esa misma humanidad al proceso de trabajo per se, a la gente con la que estamos trabajando. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer para que el proceso sea a través de construir relaciones de vuelta? ¿Cómo podemos hacer para que la gente que está haciendo la estrategia de producto no esté en contra o no, no tenga una lucha eh, con el departamento claro. que está tratando de generar la, el proceso de diseño, sino más bien trabajemos juntos y entendamos juntos el problema y podamos ir adelante? Súper, súper, súper. Bueno, y entonces aquí no, estábamos a mitad de, de, de la historia de tu carrera, ¿cierto? Estábamos en... Te, eh, te, te en interrumpimos. La parte de... Habíamos quedado en... Estoy en Argentina todavía. <risa> Eventualmente mi esposa, mi esposa y yo, que ninguno de los dos somos argentinos, si bien le tenemos muchísimo cariño al, al país como tal, 
eh, quisimos ver eh, a dónde nos podíamos ir, empezamos a entrar en contacto con algunas empresas y apareció Booking.com, que como empresa era una oportunidad muy interesante por la escala o el tamaño de la, de la compañía, no solo la escala de la empresa como tal, sino también la escala del producto. Claro. Estamos hablando de millones de personas al día que, que entran en contacto con, eh, con Booking.com. Y para mí personalmente era un reto también porque siempre trabajé en un, en, en un ecosistema de o agencias o consultoras o como consultor independiente. Y si bien mantenía una relación muy cercana con mis clientes, nunca tenía el... el el journey completo o el, el proceso entero de tener que ejecutar todo dentro de la empresa. El proceso de consultor en algún momento se acaba, o el, la, el, la responsabilidad que tienes como consultor se, apaga, eh, se acaba y hay un equipo, un grupo de gente que tiene que llevar a cabo la implementación. De acuerdo, claro. Uh -huh. Y para mí eso era un, un cambio, un step que tenía que tener dentro de mi carrera para poder tomar decisiones en un futuro de hacia dónde quiero ir y cómo quiero enfocarme. Si quiero seguir trabajando dentro de, 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 de organizaciones o si quiero seguir trabajando con organizaciones eh, a su lado, pero no necesariamente adentro de ellas. Esto fue hace casi tres años, nos vinimos para acá. Y eso es un, un, un resumen <risa> no tan corto como te diste, pero no, 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 un, un resumen de, rico de, de experiencias, que es lo que eh, <risa> nos interesa también contarle a toda nuestra audiencia. Y de hecho, de este último punto que tú estabas hablando, es, eh, o sea, es clave. Creo que muchas veces quien trabaja en agencia o quien trabaja en empresas se encuentra con, este, con, con esta dicotomía, ¿no? En un punto puedes tener muchas experiencias diferentes con diferentes tipos de clientes con en diferentes industries y o sea como que mucha riqueza pero del otro lado tú puedes llegar solo a un pedacito de los procesos son a, a, a propuestas que son a, muchas veces marginales no algunas veces se pueden hacer proyectos eh, grandes importantes pero muchas veces no, no logras ver el impacto o el desarrollo o el digamos la ejecución de los proyectos en contraposición a la empresa que te, que te permite de, de, de ver ¿no? los proyectos nacer, crecer y que tú mismo eres el que te encuentras ¿no? a, a, a tener darle, que llevarlos hacia adelante. Darle el seguimiento, ¿no? Darle el seguimiento necesario porque muchas veces el, el diseñador eh, asiste el proyecto en varias etapas también, ¿no? Entonces si dejas algo puesto y te vas, pues también de pronto sufre algunos reveses que, que no se piensa. Sí, y no, no únicamente desde, desde el punto de vista del del diseño per se o de la ejecución en proyectos, sino estar dentro de una empresa trae cier ciertas otras experiencias que tienen mucho más que ver con la cultura organizacional de la empresa, con eh, los roles a, a, a través o que cortan longitudinalmente a través de las distintas áreas de la empresa, con las complejidades de manejar realmente un planning de presupuesto, con las complejidades de tener que reportar públicamente, que como agencia, tenés, obviamente, depende de la escala de tu, de tu agencia, las vivirás internamente, pero desde un punto de vista de evolución de producto, no las tienes. Claro. Tenés challenges que tienen mucho más que ver también en cómo podemos influenciar o cómo podemos ayudar a distintas personas dentro de la empresa a que ellos puedan hacer ese deliverable que vos quieres eh, tener o que crees que va a ser lo mejor para, para tus usuarios en vez de hacer tú ese deliverable. De, desde un punto de vista de agencia o de, o de consultora, muchas veces tienes la capacidad de entregar ese deliverable dentro de una empresa, si bien dependiendo del área en la que trabajes, puedes hacerlo. Muchas veces, a medida que vas creciendo dentro de la empresa, tu rol, es, tu rol se empieza a transformar a cómo puedo hacer que otros o cómo puedo ayudar a otros a generar este tipo de, de resultados. Claro. Claro. Bueno, nos contarás un poco más en profundidad de, de esta parte en, en la siguiente parte de, de la entrevista. Para cerrar, quería hacerte una pregunta. Dado que tú has tenido toda esta experiencia con múltiples clientes, contextos, países, etc., eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la diferencia? ¿Qué comentarios nos puedes dar insights de la di diferencia entre trabajar con, en el B2B y en el B2C, en el business to business o business to, to customer? Mira, para mí una de las eh, diferencias fundamentales, todo esto depende muchísimo igual de, del tipo de producto en el que estés trabajando, pero yo soy 
te diría muy, no favoritista, pero me siento muy atraído al lado de B2B mm. porque normalmente tienes un usuario que tiene un impacto directo de tu producto en su vida diaria, mm. en su ejecución laboral. Cuando la contraparte, desde un punto de vista de, de producto o de, de customer, el customer siempre tiene la opción directa de cambiar o casi siempre de tener una alternativa distinta a lo que hace. Te, te lo puedo poner directamente en el contexto de, de Booking, por ejemplo. Si, lo peor que puede pasar si nosotros tenemos una falla, digamos, en una de las partes más importantes de, de, desde un punto de vista, más sensibles desde un punto de vista de negocio, el, el, el booking process o el checkout process de, de, de la website o del, del app, uh -huh. digamos que se cae. Son millones para la empresa, obviamente, es un problema gigante. Para el usuario, para el customer, puedo ir a cualquier otra OTA, puedo ir a cualquier otra website y buquear otro lugar. Uh -huh. okay. Cuando vos tenés un, un impacto o una influencia de, ese, de esa magnitud desde el punto de vista de B2C, estás literalmente preveniendo o, o interrumpiendo el flujo de una persona que está tratando de hacer su trabajo. Sí. Estás interrumpiendo el flujo de una persona que directamente trabaja contigo en un, desde un punto de vista diario, desde un punto de vista casi diario, que pasa también eh, mucho desde el punto de vista de B2C, no tenés una interacción tan constante o tan directa. De vuelta, de esto, esto es como un ejemplo muy eh, relacionado a Booking como tal. Otra cosa que me gusta mucho de, desde el, el punto de vista de B2B es la posibilidad de entender o de sentarte directamente con tus usuarios más en, de, de una manera más enfocada a lo que están tratando de lograr. Cuando en, en B2C, si bien de vuelta, podés... Eh, no solo puedes tener que entrevistar y conocer y entender todos los perfiles de usuario que puedas, muchas veces trabajamos con el mundo. <risa> y estamos desarrollando productos que tienen que tener escala global, al menos que estés desarrollando un producto muy niche que encaja solo en un segmento del mercado. Eh, dentro de ese punto de vista, en, en ambos, creo que te diría que el proceso como tal es muy parecido, o desde, desde mi approach a diseño es muy parecido pero tienes esas pequeñas sutilezas en las cuales cambia radicalmente tu approach a, a la experimentación. Súper. O sea eh, que... Un ejemplo también es... Perdón, sí. <ríe> que para interrumpirte, o sea que en el B2B dirías tú que hay más tiempo de reacción, más tiempo de replanteamiento, digamos. No necesariamente más tiempo, pero los cambios que haces tienen que ser tienes que ser mucho más consciente del tipo de impacto que estás teniendo, desde un punto, sobre todo desde un punto de vista de experimentación y de cambio. Mm, de, si estás iterando sobre un producto que está vivo y que está... Claro, imagínate que estás... Eh, o hablemos ca casi desde un productivity tool sin, sin necesariamente ser B2B. Imagínate que estés utilizando uh, Google Slides o Spreadsheets o cual cualquier tool de, de trabajo y estemos corriendo un experimento y cambiemos el, el, la navegación de, del site. Para ti como usuario, si es una tool que utilizas constantemente y estás tratando de realizar tu trabajo, el impacto es muy, muy, no necesariamente negativo, pero puede ser muy alto. Claro. Cuando vos estás tratando de entrar en un site a comprar, digamos, entras a un site como Amazon y vas a comprarte un iPhone, probablemente desde la última vez que, que entraste ahí a la vez que entraste ahora, han cambiado cientos, cientos de cosas. No te das cuenta. O te das cuenta muy poco de esas cosas uh -huh. que han cambiado o que están constantemente cambiando. Porque tu tipo de interacción con este producto es mucho más esporádica. Claro, sí, sí, claro. sí. Y además, tam tampoco el tipo de, de... No solo el timing, sino el tipo de interacción que tienes con el producto requiere un, un attention spam o una capacidad de centrarte en lo que estás haciendo mucho más vaga. Es una tarea genérica que estás haciendo, o general que estás haciendo, que la repitas a través de los distintos tipos de sitios a los que vas. Creo que en esa parte para mí hay... Una gran diferencia. Una diferencia muy importante desde el punto de vista de... Tienes que ser consciente de ello. Okay. Tienes que ser muy consciente de ello. Tienes que ser consciente del tipo de impacto que vas a tener en tus usuarios cuando estás eh, introduciendo una nueva feature, un cambio, una nueva política. Eh, un, estás haciendo un cambio de contrato tiene una complejidad muy alta desde cómo tienes un impacto en 
la vida profesional de las personas. No solamente en el negocio, pero sé que eso es otra cosa importantísima, no solamente en la empresa con la que trabajas, sino en los empleados que trabajan para esa empresa. Claro, hay un tema de responsabilidad totalmente. O sea, un nivel de responsabilidad completamente diversa, <risa> diferente. A veces el italiano sale. <risa> bueno, Gustavo, eh, deje, digamos, te vamos a dejar descansar un segundo. Lastimosamente el tiempo a veces es un poco corto y no se puede contar todo lo que queremos. Entonces, eh, vamos a la pausa y cuando volvamos, hablamos un poco más eh, en detalle de cómo es eh, eh, todo el proceso dentro de Booking y, y, y cómo pueden ser estos challenges eh, eh, al interior de una organización como esta. Perfecto, nos vemos ahora. Bueno, Andrés, continuando con nuestro invitado de hoy. Eh, ¿Qué tal si, 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 si continuamos con este tema tan interesante que ya, que ya estaba introduciéndonos Gustavo? Respecto a, a todo el tema de, de cómo funciona Booking, cómo, cuál es el approach que tiene eh, digamos, la organización frente al diseño. Ok, creo que voy, voy a, a, a comenzar haciendo un disclaimer de esta es mi, mi historia personal o mi visión personal de, dentro de, de, de pero les voy a contar un poquito eh, o, okay. o, no representa la... bueno eh, honestamente creo que sería sería sí. irresponsable de, de decir no represento porque dentro de, de alguna manera u otra sí es cierto es que no, no, no estoy acá con una con una camisa puesta eh, que dice Booking y la empresa me está pidiendo que hable eh, creo que nosotros somos parte sobre todo si tienes la decisión o el poder de decisión de, de dónde trabajas, y etcétera Somos parte de, de, de estas organizaciones, ¿no? Y somos parte de, de cómo funcionan, eh, somos parte de cómo operan, y si hay algo que no nos gusta de cómo ellas operan, etcétera etcétera somos responsables de, uno, o tratar de cambiarlo, o dos, no trabajar en esos lugares. Eh, así, claro. Hace muy poco estaba, estuve en una, una conferencia que se llama Joint Futures en Helsinki, que estuvo, estuvo muy buena y uno de los grandes tópicos de la, de la conferencia era sobre ética, básicamente, o ética uh, relacionada a, a diseño y cómo nuestro trabajo como diseñadores tiene un impacto directo en la sociedad y no podemos escapar de ello. No, no podemos sencillamente ponernos detrás y decir, uy, no, no era lo que yo pensaba o yo no quise hacer eso, y literalmente lo hiciste y lo pusiste frente a un grupo de gente, etc. Y uno de los puntos que más me gustaba era el punto de es fácil o puede ser muy fácil sentarse detrás de una organización que, y decir, no me gusta esto o estoy en contra de estas políticas o estoy en contra de esto y quejarse, pero cobrar el cheque al final del mes. ¿no? Eh, claro. Y de vuelta, insisto en el punto de no para todo el mundo es igual y hay gente que tiene oportunidades muy Total. complejas o situaciones muy complejas en las cuales se puede entender que no es fácil tomar la decisión de cambiar o de cambiar de, de lugar o de tratar de cambiar internamente, pero creo que en, en, en la gran mayoría que tenemos la suerte de, de no estar en esa situación, tenemos una responsabilidad importante. Por lo cual, perdón por diverger tanto, eh, por lo cual me siento cómodo diciendo que que hablo en, en parte en cómo funcionamos como empresas, pero obviamente no represento todas las eh, formas de pensar adentro de Booking. Pero bueno, yendo a eso, creo que es importante entender un poco el contexto de la empresa como tal. Es una empresa de 17.000 empleados, donde el equipo de diseño somos más de 230 y tantos diseñadores distribuidos a través de 230 y tantos equipos en diferentes unidades de negocio, con diferentes roadmaps, con diferentes directores, con diferentes eh, estrategias, lo cual genera una situación muy compleja que es cómo podemos hacer para proveer una experiencia consistente o, o hacer delivery de un producto y una experiencia de producto y no hacer delivery de nuestra estructura organizacional o nuestro eh, organigrama como empresa y eso me lleva un poco a cuando entré a Booking eh, una de las cosas que, que, que me di cuenta es que teníamos esfuerzos sucediendo para tener herramientas como un sistema de diseño 
que no estaban del todo maduros, teníamos un grupo de, de personas trabajando en ellos, pero era muy limitado a la parte de customer facing y era muy limitado a la parte de apps, por lo cual uno de los, eh, de los challenges que decidí tomar estando dentro de la empresa fue, ok, vamos a proveer un, un sistema de diseño a través del cual las distintas personas que están trabajando en productos, en mi caso B2B, porque fue el área de la empresa en la que decidí enfocarme, puedan trabajar en conjunto, y eso me hizo lo, lo primero que, que tenía que hacer, como les conté antes, era entender cuál era el problema. ¿Por qué estábamos diseñando okay. como estábamos diseñando? Y una de las... Perdón, Gustavo, ¿nos podrías contar rápidamente cómo funciona a nivel estructural, como para entender? O sea, la, la empresa está dividida en, en productos para el consumidor y productos para el, el business, para las no. empresas. ¿Se trabajan en...? No. ¿En células independientes? Digamos, ¿cómo funciona? Eh, nosotros funcionamos en una estructura de sí, equipos autónomos eh, cross-funcionales, o sea, equipos multidisciplinarios que están enfocados en tópicos específicos. Eh, estamos divididos en, en unidades de negocio, uh -huh. no en si eres para, para B2B o B2C. De hecho, tenemos okay. eh, equipos que trabajan tanto en la parte B2B como en la parte B2C al mismo tiempo. Tenemos equipos que trabajan solamente en productos para customer, tenemos equipos que, eh, que trabajan solamente para eh, partner. Estamos divididos realmente más en unidades de negocios eh, relacionadas a los tópicos estratégicos de la empresa. Eh, okay. Y después tenemos unas funciones horizontales que proveen un poco más eh, la parte de infraestructura que tenemos que tener a través de todas las diferentes unidades de negocio, pero en sí, eh, creo que la, la manera más fácil de entenderlo es tenemos muchos equipos autónomos que trabajan desde un punto de vista multifuncional, eh, multidisciplinario y toman las decisiones que tienen que tomar ellos autónomamente. No hay una estructura eh, en la cual... Jerarquía, jerar digamos. Tenemos, tenemos, obviamente, una empresa de este tamaño tenemos jerarquías. Hay in, in, indudablemente un, un C-level de la empresa, después... Eh, áreas de directores, de VP, después directores, después tenemos managers por áreas. Eh, sin embargo, la manera en la que operamos no es del todo jerárquica, es bastante autónoma. Por okay. ¿Qué es resultado hoy día de eh, un crecimiento increíblemente acelerado? Es una empresa que creció muchísimo en un tiempo muy corto y la manera en la cual puedes sostener este eh, crecimiento o pudo sostener este crecimiento fue dando mucha autonomía a muchos equipos y creando estos equipos a medida que los íbamos necesitando. Eh, eso okay. nos funcionó muy bien para llegar a donde hemos llegado hoy en día eh, uh -huh. creo que este, estamos obviamente repensando, rediseñando algunas partes de nuestra manera de operar hablo yo desde, desde la parte de diseño más que sobre todo de nuestra manera de operar porque al tener tantos equipos autónomos que todos operan directamente sobre los mismos productos es muy difícil mantener una experiencia consistente a través del proceso y para eso generamos funciones centrales o proveemos herramientas como servicios de diseño o sistemas de diseño, eh, sesiones okay. de alineación a través de la organización eh, que nos permiten empezar a generar esos puntos de conexión a través de los diferentes eh, grupos de trabajo en la empresa. Eh, uno okay. de los temas más, eh, te diría, más conocidos de Booking es, eh, fue uno, es uno de los líderes y fue uno de los líderes en A-B Testing Experimentation desde un punto de vista de producto o como herramienta para, para crear nuestros productos y para evolucionar nuestros productos. Lo sigue siendo. Es parte importante de nuestra cultura organizacional. Eh, sin embargo, hoy en día estamos tratando de ampliar la visión de la empresa de cuáles son las herramientas que tenemos dentro de nuestro de nuestro toolkit que nos permitan entender behavior o eh, cómo se cómo reaccionan los usuarios a nuestros productos más que tenemos una única metodología que nos permite ir hacia adelante y creo que vos mencionaste en algún momento o charlamos antes de, de comenzar la entrevista sobre Booking siendo conocida como una empresa data driven y yo te diría que nosotros, desde un punto de vista de diseño, el approach que, que tratamos uh -huh. de tomar y que tratamos de, de distribuir a través de, de la empresa, es ser una empresa empathy-driven, data-informed. Hmm. Que es, okay. la data es 
sumamente importante. Primero hay que entender cuáles son los distintos tipos de sources de data que podemos tener. Porque data no es únicamente experimentación uh, A-B y lo que me da eh, el testing, eh, el A-B testing desde un punto de vista de métricas. Data no son únicamente KPIs eh, comerciales y financieros de la empresa. Data es igualmente válido. User research que tenemos que hacer antes. Market research que tenemos que hacer para entender dónde hay oportunidades, dónde hay gaps en el mercado. Eh, customer insights que nos pueden decir realmente dónde las personas están teniendo nuestro struggle or not. Porque si bien el AB te da resultados muy, muy, eh, a muy gran escala, muy rápido, es, es una herramienta que te permite entender qué está sucediendo, más no te permite entender por qué está sucediendo. Mm, claro. Y ahí es donde la combinación entre A-B testing, claro. con user research, customer insights, eh, y ampliar el toolkit de data de donde nos informamos para tomar decisiones es fundamental hoy en día para nosotros como empresa. Súper. Y entonces tú entraste a Booking un poco también para, para ayudar en este proceso de transición hacia este concepto. Cuando yo entro a Booking, nosotros venimos históricamente contratando personas que tienen un perfil más técnico donde... Eh, yo creo que fui uno de los pocos diseñadores que entró a la empresa sin coding experience. No, no tenía ningún, ningún tipo de, de experiencia real, además de <ríe> hace mucho, mucho, mucho tiempo haber diseñado newsletter para supermercados, pero de tener experiencia real... A los 15 años sí nos acordamos. Ajá, de tener experiencia real en, en código. Eh, y no porque... Eh, no sé un, un área que me, que, que me haya interesado, sino uh -huh. porque precisamente mi camino laboral nunca me llevó ahí. Y estaba mucho más orientado a toda la parte de research y de cómo entender eh, insights para después eh, guiar o liderar equipos que van a implementar. Entonces, históricamente hemos contratado mucho personas que tenían un skill set muy eh, orientado a implementar. Y uh -huh. cuando me contrató la, la empresa, estábamos pasando por un proceso de cómo podemos empezar a expandir este skill set dentro de la empresa sin tener del todo claro todavía cuál es, son, cuál es la definición de ese rol. Por ende, fue, fue un proceso muy, muy interesante porque me permitió a mí también traer un poco mi manera de trabajo y tratar de experimentar dentro de Booking qué funcionaba, qué no funcionaba, cómo me puedo relacionar con el resto de los diseñadores que están trabajando alrededor mío, cómo podemos juntos entender cuáles son los siguientes pasos para empezar a cambiar poco a poco la manera en la que operamos desde los equipos. Eh, Cómo podemos traer otras herramientas, como te contaba antes, a nuestro toolkit, donde nos enfocamos mucho más en el tipo de qualitative uh, research o uh, research cualitativo para entender eh, ¿Por qué los usuarios están haciendo algo? ¿Por qué nuestros eh, partners necesitan esto o aquello? En vez de solamente entender a través de métricas y AB cómo reaccionaban a, a las distintas hipótesis mm. que poníamos enfrente de ellos. Eh, es interesante porque se puede llegar a entender casi como una, como una lucha entre un, una cultura y la otra. <risa> y realmente no lo, no lo es y yo creo que no lo tiene claro. que ser porque... A-B testing como metodología es una metodología muy, y como herramienta realmente, es una herramienta muy poderosa que nos enseña un montón de cosas. Sencillamente no es la única herramienta y no es la herramienta más útil en ciertos momentos del proceso. Claro. Cuando estamos en, los, claro. al, al, en las etapas iniciales del proceso donde estamos tratando de entender cuál es el problema realmente, A-B testing no nos ayuda a entender qué está pasando y por qué está pasando. Sentarnos y hablar con las personas nos ayuda mucho más a entender qué quieren, por qué lo quieren, cómo lo están haciendo. Y eso no significa que tiene que ser únicamente face-to-face eh, -face o research enfocado a me voy a sentar con un grupo de usuarios directamente, como harías en un uh, user testing, que tú te vas a sentar con 10 usuarios. Eh, hay maneras de escalar estos procesos. Y, y, y para eso tenemos un departamento de research, de hecho, que nos soporta en, en el proceso de los distintos eh, las distintas metodologías que podemos implementar, donde podemos perfectamente eh, hacer un survey, por ejemplo, o podemos traer diferentes grupos de, de usuarios para hacer sesiones de co-creación. 
pero es un poco cómo, wow. cómo podemos empezar a navegar o cómo podríamos empezar a navegar el proceso de traer otras metodologías a la empresa y empezar a establecer relaciones que nos permitieran también entregarle o darle valor a, a otras personas en los objetivos que ellos estaban tratando de lograr. Qué chévere, porque en realidad todo el tema de poder escoger cuál es la metodología más apropiada que lo dará seguramente el contexto, pero también la experiencia y expertise del diseñador, creo que es un, una, una parte central ¿no? de, de esta nueva concepción que, que tenemos del diseño. Y como tú dices, de entender que no... Le, que cada metodología tiene algunos puntos fuertes y algunos puntos débiles eh, y que hay que intentar encontrar el mejor com, eh, compromise, ¿no? el, 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 el balance ¿no? para poder a la final poder eh, entregar el valor al final del día. Y también la ventaja que da eh, un servicio digital ¿no? de, de, del acceso a la data instantáneo prácticamente. ¿no? Sí, yo te diría que como, como todo es poder encontrar el balance, y vos contaste o utilizaste ese término, el balance entre cierto tipo de información o los distintos inputs que tenemos de información y cómo podemos utilizar eso para entender mejor a nuestros usuarios o guiar mejor eh, nuestro proceso de diseño. Porque a fin de cuentas, toda data nos va a ser útil si sabemos enfocar o sabemos leer en qué contexto está y cómo funciona. La data de por sí sola no no hace nada. Creo que claro. tener muchos números, sí. tener muchos números no hace nada. De hecho, puede llegar a ser contraproducente. Claro, que, confundir. Sí, sí, que, sí. que es uno de los tópicos también que es muy importante, es entender qué estamos viendo cuando estamos haciendo algo. Eh, es muy fácil apegarse a una métrica que tiene impacto comercial y tratar muchas veces malinterpretar, no, por mal, no, no porque quieras hacer mal, es porque es muy tentado. Estoy, estoy corriendo un experimento, ese experimento está teniendo un impacto positivo económicamente en la empresa. Sin embargo, cuando, cuando vuelves y vas un poco atrás y lees la hipótesis de ese experimento y lees qué es lo que se está tratando de hacer realmente, esa métrica no, te, no, no traduce al problema que estás tratando de entender. Por ende, ah, pudieras okay. hasta estar generando un problema a mediano o largo plazo por tener una visión un poco más biased o viciada por eh, un éxito a corto, comercial a corto plazo. Y, y, y creo que son ese tipo de cosas o ese tipo de ejercicios que a través del tiempo te van ayudando a entender que una métrica sola no, no va a resolver los problemas de tus usuarios. Una métrica te va a ayudar a entender cómo está teniendo impacto en ti. Más métricas o la combinación de varias métricas te va a entender a tener un conocimiento más rico eh, de esa data. Sin embargo, todas esas métricas en conjunto no, no necesariamente te van a explicar el por qué y no necesariamente te van a ayudar a entender mucho antes el problema. Claro, sí, Totalmente. Sí, sí. ¿Cómo podemos agregar diferentes instancias de colección de data en, el, en tu proceso de diseño? Eh, un, creo que un, un buen ejemplo puede ser hacer estudios de mercado o hacer benchmarking o hacer eh, entrevistas eh, a usuarios cuando estás tratando de entender el problema como tal. Después cuando estás divergiendo y estás explorando distintas posibilidades, eh, puedes hacer user testing para entender cómo los usuarios reaccionan a tus distintas ideas o puedes hacer concept testing para entender cómo reaccionan a, los, a las abstracciones de cada una de esas ideas. Después, cuando implementas una de esas ideas que decidiste eh, desarrollar, AB puede ser una herramienta muy útil, de hecho, para entender cómo todos esos eh, distintos pasos por los, a través de los cuales fuiste para poder llegar a una hipótesis, ahora se desenvuelve en el mundo real. Totalmente, totalmente. Gustavo, eh, no, nos estamos quedando sin tiempo. <risa> Así que, si quieres, pasemos a... Tenemos a otro par de, de temas que quisiéramos que, de los que nos puedas hablar, que es un poco estos eh, challenges, eh, retos internos dentro de la empresa eh, eh, que tienes para poder implementar estas estrategias, que sería muy interesante. Y, y nada, y luego cerramos con, con los tres sí y los tres no. Mira, eh, para hacerlo como muy, un poco más rápido, te diría que uno de los challenges más grandes para mí como, como persona y como profesional fue entender 
la diferencia de ritmo a la cual podía trabajar como consultor o dentro de una agencia versus cuando entro internamente dentro de la empresa. Eh, claro. Hay un shock importante para mí eh, como diseñador porque yo estaba acostumbrado a trabajar en muchos proyectos de mucha intensidad al mismo tiempo al incorporarme dentro de una empresa. Lo bueno es que la, la escala de empresa como, eh, como Booking tenemos muchas cosas que resolver en general. Eh, por ejemplo, te puedes involucrar en muchas cosas. Pero es un, tenés como que arrancar otra vez de cero a empezar a generar tu entendimiento de cada una de, de, de las etapas y de, la, de las estructuras organizacionales que hay dentro de la empresa. Eh, creo claro. que lo que más me funcionó eh, o lo que más me ha funcionado fue no enfocarme de vuelta en mí, sino en los objetivos de los demás. Eh, algo que cambió por completo para mí la relación entre poder o no llevar a cabo un proyecto fue cuánto puedo asegurarme que si queremos uh, hacer rollout de un design system, por ejemplo, que está alineado con objetivos que tenemos a través de la organización de producto, por ejemplo, y objetivos que tenemos desde el punto de vista de la organización de tech. ¿Cómo puedo alinearme y hacer team up con ellos o con ellas para poder asegurarme de que no es mi roadmap y mi proyecto, sino nos beneficia a todos y queda, y es claro... Nuestro. Claro, y es claro cuál es el beneficio. Y después el otro challenge y al mismo tiempo eh, te diría una de las cosas que más disfruto porque es... es está en mi, mi ADN de, como diseñador y en mi forma de trabajar fue cómo trabajar con 250 diseñadores al mismo tiempo y generar <risa> consistencia, cómo poder relacionarte con diferentes personas sin necesariamente generar fricción en estoy trayendo algo externo o estoy trayendo una perspectiva distinta, por ende ahora vamos a cambiar tu forma de trabajar eh, y más bien convertirlo en ¿Qué problemas tienes? ¿Cómo los podemos eh, resolver juntos? ¿Dónde podemos hacer concesiones y dónde no podemos hacer concesiones? Eh, ¿Cómo podemos hacer para que lo que estamos haciendo ¿Qué, se sienta? ¿Qué problemas, <ríe> ¿qué, eh, qué, ¿Qué problemas aparecen trabajando con 250 diseñadores al tiempo? Todos. Te diría, te diría que no, no, te diría que el, el más claro desde el punto de vista de delivery de producto es inconsistencias. Eh, okay. Después puedes tener perfectamente... Okay. Diseños que no necesariamente se anulan en uno, el uno al otro, pero no son necesariamente, no generan, no agregan encima del otro, eh, un diseño encima del otro o no agrega una estrategia encima de la otra, porque no siempre es, eh, es únicamente lo, lo que terminan entregando como delivery, sino cómo alineamos nuestros objetivos a nuestro roadmap y después llevamos ese producto y resulta que lo que tú estás haciendo anula lo que yo estoy haciendo de alguna manera u otra. Eh, ah. Y cierto ciertas partes de estos van a seguir sucediendo. No hay, no hay manera de, de no manejarlo si quieres trabajar a gran escala y también ágilmente, o sea, tener eh, relativamente flexibilidad y rapidez. Pero calidad de, de delivery de experiencia es uno de los challenges más, más grandes. Y después asegurarte de que el impacto de, de, de las decisiones que estás tomando llegan positivamente a las personas. Porque... De vuelta, muchos de estos problemas nos podemos sentar y podemos hablar y decir, hace falta generar una librería de patrones que definan cómo se hace esto, 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 esto. Perfecto, nos sentamos, hacemos research, lo entendemos, lo diseñamos, hacemos rollout. Y la realidad es que no involucraste absolutamente más nadie en el proceso o tampoco podés diseñar con todo el mundo. Eso es un, un, uno de los challenges también más importantes. Vos no, no podés ni tú creer que lo vas a lograr hacer ni pedirle al resto de, de la organización que, que funcione de esa manera, en la cual nadie va a tomar una decisión, sino que colectivamente todos vamos a, a diseñar. Entonces, tenés que empezar a generar este tipo de relaciones en las cuales das un montón y también esperas recibir, sobre todo en confianza al momento de tomar eh, decisiones. Eh, para mí, uno de los grandes challenges que tuve al principio fue cómo puedo construir un ambiente alrededor mío donde sentimos confianza entre nosotros y donde personas pueden seguir ciertas cosas que yo estoy tratando de, 
eh, de empujar porque yo también estoy siguiendo ciertas cosas que esas personas están claro, haciendo. claro, generar los puentes no eso es, ese es un tema bien importante dentro de, de, de poder generar todo este trabajo en grupo la forma de, 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 de trabajar mejor no eh, claro, así y que... no solamente desde el punto de vista del diseño o con diseñadores creo que uno de los, de los principios más importantes de todo esto es entender que como diseñador tú facilitas el proceso de diseño pero no eres el único involucrado en el proceso de diseño, en lo más mínimo. Y cuando, cuando aparece el rol de gestión de diseño, pues aparece mucho más como humanidad el diseño mismo, ¿no? También de, de, dentro de este punto de vista entra toda la función de diseño organizacional en sí mismo, que, que, que mira mucho más a cuál es el desarrollo humano y profesional de las personas que están dentro de la organización, cuáles son los distintos sistemas que podemos poner en, en acción para hacer support no solamente profesional y humanamente a las personas que trabajan como diseñadores, sino a la organización como tal. Eh, y es un área fascinante. Aprovechar los skills, ¿no? Bueno, no solo, etcétera, no solo, muchas cosas. <risas> no solo aprovecharlos, sino a veces entender qué skills no tenemos o qué skills nos faltan, cómo podemos desarrollar uh -huh. esos skills en ciertas personas o cómo podemos traer talento de afuera para que disemine alguno de esos skills. Entender cuándo es necesario tener especialistas o cuándo es necesario, de hecho, crecer un poco más en ciertos aspectos a, la, a las personas que tienes al lado. Ah, Gustavo, yo creo que te vamos a tener que invitar otra vez a, al podcast porque <risa> tenemos muchos temas que nos has abierto y que de hecho estamos tocando muy, o sea, muy, muy superficialmente y que creo que, que puede ser muy interesante, digamos, tocarlos en, en profundidad, desde lo que nos contabas de la ética hasta la leadership en design. O sea, creo que hay, hay mucho, Genial, así sí. que eh, seguramente recibirás eh, invitación, múltiples invitaciones <risa> a Design Talk. <risa> un gusto, un gusto. Igual, igual voy, voy a intentar tal vez derivarte a, a otras personas también que pueden traer a la, a la, a la mesa de conversación puntos muy interesantes en, el, super, en estas distintas áreas. Super, claro. Muchas gracias. Bueno, entonces para poder cerrar, ir cerrando nuestro episodio de hoy, nuestra charla contigo, eh, hablemos un poco de esta sección que conocen nuestros, nuestros oyentes, ya con, con nuestros invitados lo hacemos, eh, es una regla, <ríe> es una constante, que son los tres sí y los tres no, que son relacionados a, digamos, a, a tu quehacer como como diseñador, ¿no? En este caso. Entonces, como el dark side y el, el, la luz. Entonces, si quieres, hablemos un poco primero de la parte negativa y así cerramos con, con notas de positividad el, el episodio. Ok. Eh, tal vez algunos de estos conceptos sean ambivalentes o van a funcionar. Te, te los voy a repetir en el, en el positivo y en el negativo. Pero una de las cosas que, en definitiva, puede llegar a generar muchísimo estrés y puede llegar a generar eh, una sensación de, de, de ansiedad o de no control en, cuando trabajas horizontalmente a través de muchísimos proyectos, muchísimas personas, cuando trabajas también en áreas en las cuales en realidad lo que estás es tratando de influenciar a distintos eh, diseñadores o a distintas áreas de la empresa para hacer, es la ambigüedad. Eh, si no te sientes cómodo trabajando en, en un ambiente de mucha ambigüedad, te diría que eh, uh -huh. la, las áreas de especialista eh, son un poco, más, eh, un poco más cómodas. Claro, ok. Y, otra de las cosas que, que no sé si necesariamente vendría a ser negativo como tal, pero, pero que es complejo, tiene mucho que ver con la poder apagar o poder frenar lo que estás haciendo, sobre todo cuando trabajas en tech y okay. en producto, porque estamos constantemente influenciados y bombardeados en nuestra vida diaria por productos tech y por tecnología. Eh, yo me despierto mm -hmm. en la mañana y utilizo mi celular, después voy al trabajo, utilizo mi computadora, mi celular, etc. Y siempre estoy constantemente en contacto con... Eh, tecnología y con, con nuevas soluciones que me llevan directamente a pensar en trabajo. Eh, te voy a dar un ejemplo clarísimo. Me estoy yendo de viaje. La saturación. Estoy, estoy justo ahorita planificando con mi esposa eh, eh, nuestro próximo viaje, pues nos vamos a viajar la semana que viene. 
indudablemente uh -huh. tengo que buquear hoteles, indudablemente <risa> tengo que hacer un montón de cosas que están relacionadas con lo que hago laboralmente. ¿Te sientes cuando... trabajando? Eh, no, puedo, no, no puedo mentir en decirte que sí, claro, obviamente. Y no solo me siento trabajando, inmediatamente siento la responsabilidad tanto de si estoy buqueando algo dentro de Booking, de notificar si algo no sale bien, si estoy buqueando algo en otro lugar o si veo algo que me llama la atención en otro lugar, documentarlo para poder compartirlo luego con la gente dentro de la oficina. Porque uno de los aspectos creo que más, más importantes de, de la colaboración y de lo que hablábamos antes es la capacidad que tengamos para comunicarnos y generar conexiones. Eh, así que ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, que tiene mucho que ver con Tech y lo toqué un poco muy por encima antes, es el punto de la ética. Es, okay. es muy difícil entender las consecuencias éticas o la ética en nuestro trabajo dentro de Tech en un ambiente en el cual, o, o en un entorno en el cual nuestro entendimiento formal de ética, nuestras leyes, nuestra manera de, de ver el mundo desde un punto de vista ético, está completamente desactualizado a la realidad en la que vivimos. Mm. Completamente desactualizado, por lo cual hay un debate constante en el cual tienes que, en mi punto de vista, mantenerte encima de él, y eso requiere un gasto energético y emocional en el cual uno mismo se cuestiona no solo lo que uno hace, sino lo que hace la empresa en la que trabaja y las otras empresas a, a diario y después a donde ir. Totalmente. Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si no estás interesado en un debate de ética y en entender las consecuencias de lo que haces, no trabajas como diseñador, te diría en general, <risa> no, no solo en, sí. en, en tech, porque somos responsables de, directos responsables de cómo la gente eh, experimenta el mundo. Claro, y si, como, y si no lo estás uh, haciendo, si no lo estás pensando como diseñador, <ríe> empieza a pensarlo, claro, porque peor, bueno. hace sí, parte 100%, de no, no, existe, no existe el contexto de lo que hice tuvo una consecuencia, pero yo no soy responsable de esa consecuencia porque yo no lo hice para que hiciera eso. Eso no existe. De acuerdo. Vos sos automáticamente responsable de lo que sucede con lo que diseñas en general. Total, total, total. Totalmente. Y hay un tema que son, que es las consecuencias del diseño no pueden ser completamente prevedibles. ¿Esta palabra es correcta? Bueno, <ríe> eh, no, hay, hay teóricos que hablan, no, no hay un control 100% de lo, del objeto diseñado y creo que este tema de también tener la responsabilidad por eso que puede ser no controlable hace parte de nuestra responsabilidad social y hace parte también de, 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 de ese valor que muchos diseñadores digamos queremos y, y exigimos digamos de cierta manera el contexto que, que nos dé ¿no? un, un, un valor una posición una responsabilidad social que digamos también nosotros tenemos que asumir del otro lado no te voy a responder más porque nos quedamos hablando de ética <risa> no de deberíamos hacer un capítulo entero de ética porque es un tema muy muy interesante muy total, total bueno pasemos a, a, a la parte positiva y así le damos un poco de esperanza a nuestros amigos diseñadores que nos escuchan te diría que es una es un área en la cual puedes ver directamente tu influencia no solamente en hacer la vida o el trabajo de otras personas mejor, sobre todo hablando un poco de la parte de B2B ahí. Eh, en mi caso personal, yo he tenido la suerte de poder trabajar en proyectos de visión a larga escala, tanto como consultor y ahora dentro de, de Booking, y poder darle a tanto una empresa o un grupo de personas una visión un poco más positiva de donde podemos ir o más cierta de, de, desde el punto de vista de de certainty, de, de, de poder, de sabemos hacia dónde vamos. Hay un North Star, que es una de las eh, sensaciones más enriquecedoras que, que he visto porque genera un debate muy interesante que se plantea mucho más hacia dónde queremos ir y en el futuro que dónde estamos hoy. Y eso me lleva al, al último punto que tiene que ver la capacidad que vas a tener de influenciar el crecimiento de otras personas, no solo de vuelta a como usuario, sino en su carrera profesional. Totalmente. Y no solamente diseñadores, no solamente a través de mecanismos como tener una relación de mentor, eh, sino literalmente poder sentarte con una persona de negocios o de producto y cambiar, cambiar completamente su manera de, de entender lo que es diseño y cómo puede relacionarse muchísimo con lo que ellos hacen. 
eh, y cómo puede generar muchísimo más valor para ellos como profesionales eh, y para ellos como personas también. Creo que esos tres puntos para mí son fundamentales. Esa, esa es genial, como la, la capacidad de abrir la mente de, 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 de la persona con la que te estés relacionando eh, y, y tal vez hacerle, hacerle ver el mundo distinto eh, es potentísimo, ¿no? Sí, y te diría que como diseñadores estamos condicionados o deberíamos estar condicionados a tener automáticamente la humildad para hacer lo mismo contigo cuando estás hablando con alguien. Claro. Lo primero Total. que tienes que hacer es Total. tratar de entender cómo ellos ven el mundo y por qué lo ven así y te vas a sorprender constantemente. Estamos mm. aprendiendo todos los días, todo el tiempo, cada minuto, si queremos. Porque fundamentalmente nuestro trabajo es hacer preguntas. Hacer las preguntas correctas. Y seguir entender, seguir sí. teniendo esa, esa curiosidad infantil, ¿no? Sí, que termina generando negocios muy fructíferos, <risa> que termina salvando vidas en otros Totalmente. lugares. Que te, tal cual. Total. Bueno, Gustavo, te agradecemos enormemente por todos los eh, insights y experiencias que, que nos has dado en esta, en esta conversación. Ha sido muy, muy rica, así que muchas gracias. Siempre eres bienvenido a, a, a Design Talks. Muchísimas gracias a ustedes dos, Santiago y Andrés. Eh, disculpen si me extendí mucho en algunas, en algunas respuestas. Para nada, tranquilo. No, pues, no, pues, no, gracias a ti. De eso se trata. Y bienvenidísimo hecho. siempre, ¿no? Creo que quedan ahí varios conversaciones pendientes y nos encantaría tenerte, tenerte de nuevo por acá. Chavaremos nuevamente entonces. <risa> bueno, a Un nuestros... abrazo para los dos. Gracias, muchas gracias. Igual, Gustavo. Y un abrazo para todos nuestros oyentes. Esperamos que este episodio haya sido eh, igual de interesante como lo fue para nosotros. Eh, eh, estén siempre sintonizados. Recuerden de compartir este episodio si les gustó con sus eh, amigos, eh, diseñadores y no diseñadores. Y no se pierdan dentro de 15 días un nuevo episodio de Design Talks. Los jueves como siempre. Nos vemos. Chao. Chao. Una puerta escondida